तो हेलो स्टूडेंट वेलकाम टू डिजिटल क्लसरूम तो आज के सिक्स यूनिट सिक्स यूनिट अबटिक्स क्लस टुएल्भ सिक्स यूनिट शुरू करब अबटिक्स अबटिक्स एक बड़ो चैप्टार जेखने अनेक नम्बर आए खूब इम्पोर्टेंट चैप्टार तो हमें आज के शुरू करब कि दिए आज के शुरू करब गलियों दर्पण आलोर प्रतिफलन दिए ठीक है तो चलो शुरू करा जा गलियों दर्पण आलोर प्रतिफलन गलियों दर्पण सम्पर्क तुम्हारा एक आइडिया आज है तुम्हारा क्लस टेने शिखे एस तो क्लस टेन जगह देखे एसो से दो रकम गलियों दर्पण आज उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण तर विभिन्न जिन संज्ञा मेरु का बोले वक्रता केंद्र का बोले मुख्य फोकस का बोले तो हमें ये से ही ट्रेनर जिसगल एक आलोचना करब और एक भलोक बोझार चेषा करब ठीक है तो चलो देखी जो आलोर प्रतिफलन एखे देखो कतगुलो छवि देखते पा गया है जखने आलोर प्रतिफलन देखते पा जाए आलोर प्रतिफलन देखे आयनार सामने जो दाड़ाई तक आप देखते पाई आलोर एक आलोर प्रतिफलन देखते पाई हमें निजे एक छवि देखते पाई हमारे एक प्रतिबिम्ब देखते पाई आदो सेटार अस्तित्व नहीं क्योंकि मन है जाना से छवि तैयारी तो ये छवि देखते से आलोर प्रतिफलन जो ठीक है तुम्हारा जी सायस सीटी गए थको तेल देखो जैसे विभिन्न रकम आयना लागाना आज है को एक आयनार सामने गेले से देखें निजे के अनेक मोटा लागज है आरोप एक आयनार सामने गले देखने तुम्हें अनेक सरु हो गए पतला हो गए ठीक है अनेक को दर्पण गए देखने तुम्हें अनेक लम्बा हो गए वो एक दर्पण सामने हो तुम्हें देखो तुम्हें अनेक बेटे हो गए ये वही गलि दर्पण सेपर जो ठीक है से समतल ना जो गोलकार है और अनेक रकम शेपर तुम दर्पण है से शेपटार जो आप प्रतिबिम्ब देखते पाई सेगल विभिन्न शेपर है ठीक है तो चलो हमें आज के शुरू करी जो आलोर प्रतिफलन तो प्रथम देखिए प्रतिफलन सूत्रटी की जेखने आलोर प्रतिफलन है से प्रतिफलन सूत्र खाटबे से समतल दर्पण ही हक वो गलियों दर्पण ही हक ना क्या उत्तल दर्पण हक वतल दर्पण हक ना क्या ये प्रतिफलन सूत्र सब जगह खाटबे तो प्रतिफलन सूत्र कि आगे देखी देखार आगे एक छबि देखी मन करो ये एक दर्पण आज है समतल दर्पण ही धरी तो समतल दर्पण जी को आलो पड़े ये एक आलो आलो पड़े ये आलोटा के बोलो आप आपत्त रश्मि तेल प्रतिफलित हो मन करो यदि ओ विपथे चले गलो ये बोलो प्रतिफलित रश्मि ये आपत्त रश्मि एट प्रतिफलित रश्मि हमें एखे एक लम्ब टनते बिंदुते ओएन एट अभिलम्ब ये ओ एन आपत्त रश्मिर संगे जो कोण तैरि कर से कोण के बला है आपतन कोण और ये ओ एन प्रतिफलित रश्मिर संगे जो कोण तैरि कर से बोलो प्रतिफलन कोण अर्थात आय हे आपतन कोण और आर हे प्रतिफलन कोण ठीक है प्रतिफलन सूत्र से प्रथम बोलिए जो आपतन कोण और प्रतिफलन कोण समान है ये आई कोण और आर कोणा समान है और दो नम्बर बोलते जो आपत्त रश्मि प्रतिफलित रश्मि और आपतन बिंदुते अंकित अविलम्ब य तीनटे एक ही तले थको एगल अनेक बार पढ़े एस एगल सम्पर्क सब ही जान जमें नेक्स्ट चले जाए नेक्स्ट हो विच्युति च्युति जिन जिनि च्युति जिन देखो ए हे आपत्त रश्मि और ओ बी हे प्रतिफलित रश्मि अच्छा जो दर्पण ना थकतो तेल ए रश्मिटा को दिक दिए जो ओसी पथे चले जो क्यों ओसी पथे ना गए से घुरे ओ बी पथे जा कतरा घुर से डेल्टा को घुर जतरा को घुर से च्युति तुम्हें एक भलोक देखो डेल्टा समय लिखते परि टोटाल होता है एकशो आशी डिग्री तेल एकशो आशी डिग्री माइनस आई प्लस आर यो आई प्लस आर तेल एकशो आशी डिग्री थे आई प्लस आर जी बद दी तेल डेल्टा पे जा डेल्टा समय एकशो आशी डिग्री माइनस आई प्लस आर एबारे जी जो आर को आई को संगे समान कारण एक प्रतिफलन सूत्र आपतन को प्रतिफलन को समान है तेल आर जगह आई बसि दीते हैं टू आई हो गल तेल डेल्टा समान हो गल एकशो आशी माइनस टू आई बुझे पे गे चलो एबार देखा जा गलियों दर्पण गलियों दर्पण दो रकम है कि कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण ये हे देखो उत्तल दर्पण से सामने दिक्ट एक उँचू पड़ा एवं उत्तल दर्पण में जो को छवि देखी तेल से छोटो मना है दूरे को गाड़ी जा छोटो दे छोटो देखते पा और अवतल दर्पण कम अवतल दर्पण हो नीचे दिक्ट एक खाल खाँच काटा तो ये जो छवि देखी हमें जो निजे हाथ नहीं आसि खूब काचे तेल देखो हमारे हाथों एक विशाल बड़ो एक प्रतिबिम्ब तैयारी हो ठीक है अवतल दर्पण के यही चेना जाए कि उत्तल दर्पण सामने जी को वस्तु के रखी तेल उत्तल दर्पण एक छोटो आकार छवि तैरिगे इमेज तैरिगे प्रतिबिम्ब तैरि क्योंकि अवतल दर्पण जी खूब काचे एक वस्तु रखी तेल तरह बड़ो प्रतिबिम्ब तैरिगे एचड़ा अनेक रकम दर्पण आज ठीक है सेगल नहीं आलोचना करब ना सिलिंडिकल शेपर दर्पण आज है सेगल नहीं आलोचना करब ना एखे दोटोई दर्पण उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण ये दोटो सम्पर्क ही पड़ब ठीक है तो यहाँ हमें उत्तल दर्पण ठीक है जो सामने दिक्कत के देखी तेल सामने ये उच्चू मन है हमें ये नाम दी एम एम डैश ये हमारे 
উত্তল দর্পণ এগুলো বিভিন্ন পয়েন্টের আমরা সংজ্ঞা দেবো দেখো উত্তল দর্পণটা অ্যাকচুয়ালি আমরা কী করেছি সাইড থেকে দেখছি যদি আমরা সামনে থেকে দেখতাম তাহলে এরকম এরকম একটা উঁচু অংশ দেখতে পেতাম এই উঁচু অংশ ঠিক একটা মধ্যবিন্দু তো আছে সেই মধ্যবিন্দুটাকে বলে মেরু কোনো কোনো একটা উত্তল দর্পণ তার যে সেপটার ঠিক মধ্যবিন্দুটাকে বলা হয় মেরু এই যে ও বিন্দুটা হচ্ছে মেরু আচ্ছা একটু ঠিক করে নিতে তাহলে মেরুর সংজ্ঞা কী দেবো মেরু হচ্ছে গলীয় দর্পণের প্রতিফলক তলের মধ্যবিন্দুকে মেরু বলে এই এম ও এম ড্যাস এইটাকে কিন্তু প্রতিফলক তল বলে এটা পরে বলছি তাহলে এই প্রতিফলক তলটা ঠিক মধ্যবিন্দুটাকে বলা হয় মেরু আচ্ছা এরপর আসা যাক বক্রতা কেন্দ্র বক্রতা কেন্দ্র দেখো যদি এটা গলীয় তল হয় তাহলে এটা তো একটা গোলকের অংশ তাহলে সেই গোলকেরও একটা কেন্দ্র থাকবে সেই কেন্দ্রটাকে বলবো আমরা বক্রতা কেন্দ্র এই যে সি এটা একটা গোলক যার একটা কেন্দ্র আছে সেই কেন্দ্রটাকে বলবো আমরা বক্রতা কেন্দ্র তাহলে বক্রতা কেন্দ্র সংজ্ঞা কী দেবো গলীয় দর্পণটি যে বক গোলকের অংশ তার কেন্দ্রকে বক্রতা কেন্দ্র বলে ছবিতে সি হচ্ছে বক্রতা কেন্দ্র ঠিক আছে এবার এই যে ও সি এই সরলেখাটা যদি যোগ করি তাহলে একটা রেখা পাওয়া যাবে সেই রেখাটাকে বলবো প্রধান অক্ষ তুমি একটা একবার চিন্তা ভালো করে চিন্তা করে দেখো ও সি যোগ করলে যে রেখাটা পাওয়া যাবে সেটা কিন্তু ওই দর্পণটাকে লম্বভাবে ছেদ করবে তাই না এইটা যদি গোলক হয় তাহলে আমি যদি যখনই ও সি যোগ করবো এই দিক থেকে যোগ করবো যে রেখাটা পাবো সেটা কিন্তু এইখানে লম্বভাবে ছেদ করবে এবং এই যে এক্স ও এক্স ড্যাস এক্স ও এক্স ড্যাস এইটাকে বলবো আমরা প্রধান অক্ষ ঠিক আছে তাহলে প্রধান অক্ষ কাকে বলবো গোলকের দর্পণে মেরু ও বক্রতা কিন্তু যোগ করলে যে সরলেখা পাওয়া যায় তাকে বলে প্রধান অক্ষ চিত্রে এক্স ও এক্স ড্যাস হচ্ছে প্রধান অক্ষ বোঝা গেছে চলো তাহলে এবার কি দেবো এবার কিসের সংজ্ঞা দেবো এটা হচ্ছে প্রতিফলক তল আগেই বললাম এম ও এম ডাস হচ্ছে প্রতিফলক তল যেখানে প্রতিফলনটা অ্যাকচুয়ালি ঘটে এবার আসা যাক বক্রতা ব্যাসার্ধ বক্রতা ব্যাসার্ধ মানে কি এই যে উত্তল দর্পণটা এই উত্তল দর্পণটাতে একটা গোলকের অংশ এবং সেই গোলকের একটা ব্যাসার্ধ আছে সেই ব্যাসার্ধটাকে বলবো বক্রতা ব্যাসার্ধ চিত্রে ওসি হচ্ছে বক্রতা ব্যাসার্ধ খুব ইজি এবার সঙ্গে কী দেবো এবার সংজ্ঞা দেবো এই এম ও এম ড্যাস অর্থাৎ এই যে দর্পণের প্রান্ত বিন্দু থেকে যোগ করলে যে রেখাটা পাওয়া যায় সেটাকে বলা হয় উনমেস দর্পণের প্রান্ত বিন্দু এম আর এম ড্যাস এই দুটোকে যোগ করলে যে রেখাটা পাওয়া যায় সেটাকে বলা হয় উনমেস এম ও ড্যাস এম ড্যাস এইটা হচ্ছে উনমেস ঠিক আছে গলীয় দর্পণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জিনিস আইডেন্টিফাই করার তোমরা চেষ্টা করবে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে অবতল দর্পণ ঠিক আছে অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে যেমন এই ওটা মধ্যবিন্দু এটা কি কি বলবো মেরু বলবো এই সিটা এখানে কোনো একটা বিন্দু সেটাকে বলবো আমরা বক্রতা কেন্দ্র এক্স ও এক্স ড্যাস এটাকে বলবো প্রধান অক্ষ এম ও এম ড্যাস এটাকে বলবো আমরা প্রতিফলক তল আর এম আর এম ড্যাস যোগ করলে যে রেখাটা পাওয়া যাবে সেটাকে বলবো উনমেস ঠিক আছে এখানে এম ও ড্যাস এম ড্যাস লিখেছি কিন্তু আমি রেখাটাকে যোগ করি নাই তো বুঝতেই পারছো আগেবার বলেই দিয়েছি যে খুবই উনমেসটা কী জিনিস তাহলে বিভিন্ন জিনিস তোমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবে তাহলে চলো এবার আসা যাক মুখ্য ফোকাস থাকে বলে মুখ্য ফোকাস দেখি চলো উত্তল দর্পণে এক রকমের হবে অবতল দর্পণে এক রকমের হবে তাহলে এইটা হচ্ছে অবতল দর্পণ অবতল দর্পণে যদি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল আলোর রশি পড়ে তাহলে কী হবে দেখি প্রধান অক্ষের সঙ্গে সমান্তরালে যদি কোনো আলো এসে পড়ে তাহলে কী হবে তাহলে প্রধান অক্ষের সঙ্গে সমান্তরালে এসে পড়লো এবং এটা যখন প্রতিফলিত হবে তখন প্রধান অক্ষের উপর একটা বিন্দু দেশে মিলিত হবে যখন প্রতিফলিত হচ্ছে তখন প্রধান অক্ষের উপর একটা বিন্দু দেশে মিলিত হচ্ছে এই বিন্দুটাকে বলা হয় ফোকাস উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে কী হবে এটা উত্তল দর্পণ তো প্রধান অক্ষের সঙ্গে সমান্তরালভাবে আলোর রশি এলো এটা প্রতিফলনের পর এইভাবে বেরিয়ে যাবে আবার কোন দিকে বেরিয়ে যাবে সেটা কী করে বুঝবো সেটা বোঝার জন্য এখানে একটা লম্ব টানতে হবে দিয়ে আপতন কোন আর প্রতিফলন কোন সমান করে প্রতিফলিত রশিটাকে আঁকতে হবে দেখো এখানে যদি লম্ব টানি সেটা এইভাবে যাবে এই এই দিকে গেলেই তুমি বুঝতে পারবে আর প্রতিফলিত রশিটা এই দিকেই যাবে এর ক্ষেত্রে যদি লম্ব টানতো তাহলে এই দিকে আসতো ওই জন্য আপতিত রশিটা প্রতিফলিত রশিটা এই দিকে আসতো ঠিক আছে তাহলে এক্ষেত্রে আমি এই যে প্রতিফলিত রশ্মি দুটো যদি আমি পিছন দিকে বাড়াই তাহলে একটা বিন্দুতে ছেদ করবে এই বিন্দুটাতে ছেদ করছে এই বিন্দুটাকেই বলবো আমরা মুখ্য প্রকাশ তাহলে উত্তল দর্প যদি অবতল দর্পণ হয় তাহলে সত্যি সত্যিই প্রতিফলিত রশ্মি সত্যি সত্যি ফোকা ফোকাসের উপর একটা বিন্দু দেশে মিলিত হচ্ছে কিন্তু যদি উত্তল দর্পণ হয় তাহলে এই প্রতিফলিত রশ্মিগুলো একটা বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে এই যে বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে বা যে বিন্দু দেশে মিলিত হচ্ছে এই বিন্দুগুলোকে বলা হয় মুখ্য ফোকাস বুঝতে পারলে তাহলে
অথবা একটা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে অপসৃত হয়েছে বলে মনে হয় যেটা উত্তর দর্পণের ক্ষেত্রে দর্পণের অক্ষের উপর অবস্থিত ওই বিন্দুটাকে বলা হয় মুখ্য ফোকাস মুখ্য ফোকাস সবসময় প্রধান অক্ষের উপর অবস্থিত হবে এই এই যে ফোকাসটা পেয়েছি এই ফোকাসের উপর যদি একটা লম্বভাবে তল কল্পনা করি এরকম একটা পারপেন্ডিকুলার একটা যদি তাকলাম বা এইখানে যদি একটা লম্বভাবে একটা তল কল্পনা করতাম সেটাকে বলা হয় ফোকাস তল ফোকাস তলটা গুরুত্বপূর্ণ কেন যদি এই রশ্মিগুলো প্রধান অক্ষের সমান্তরাল না হতো তারা যদি সমান্তরাল হতো কিন্তু প্রধান অক্ষের যদি সমান্তরাল না হতো তাহলে কিন্তু তারা এসে ফোকাস তলে মিলিত হতো তো চলো দেখি আমরা বুঝতে পারবো এবার আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে অবতল দর্পণে বস্তু কোথায় বস্তু রাখলে তার প্রতিবিম্ব কোথায় তৈরি হবে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং সেটাকে তোমাদের মুখস্থ করে রাখতে হবে যে বস্তুকে আমি এখানে রাখলে প্রতিবিম্ব আমি এখানে পাবো এটা যেন মনে থাকে ঠিক আছে অনেক জায়গায় কাজে লাগবে তো চলো দেখি প্রথম আমি দেখি যে বস্তুটা অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে দেখি ঠিক আছে উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে অত কিছু ইম্পর্টেন্ট নয় তো অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে মনে করো প্রথম যেটা দেখব সেটা হচ্ছে বস্তুটা অনেক দূরে আছে অসীমে আছে তাহলে অসীম থেকে যে আলোগুলো আসে তারা সমান্তরাল হয় তাহলে সেই ধরনের আলো যদি এরকম দর্পণে এসে পড়ে তাহলে প্রতিফলনের পর কোথায় মিলিত হবে ফোকাস তলে ফোকাসে কিন্তু মিলিত হবে না কারণ এই রশ্মিগুলো প্রধান অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল নয় প্রধান অক্ষের সঙ্গে যদি সমান্তরাল না হয় তাহলে এই রশ্মিগুলো গিয়ে ফোকাসে ফোকাস তলে গিয়ে মিলিত হবে এই যে ফোকাস তলে তাহলে ফোকাস তলে একটা প্রতিবিম্ব তৈরি হবে বুঝতে পারছো তাহলে অসীমে অবস্থিত কোনো বস্তুর প্রতিবিম্ব ফোকাস তলে তৈরি হয় এখন এই বস্তু প্রতিবিম্বটা বুঝতেই পারছো আকারে অনেক ছোট হচ্ছে তাহলে অসীমে অবস্থিত কোনো বস্তুর প্রতিবিম্ব ফোকাস তলে গঠিত হবে আকারে ছোট হবে অবশিষ্ট হবে উল্টো হবে কারণ বস্তুটা আছে এই দিকে এবং তার উল্টো প্রতিবিম্ব তৈরি হয়েছে বুঝতে পেরেছ তাহলে এইটা হচ্ছে বৈশিষ্ট্য এবার নেক্সট দেখি যে বস্তু যদি বক্রতা কেন্দ্র এবং অসীমে এরকম জায়গায় অবস্থিত হয় অসীম এবং বক্রতা কেন্দ্রের মধ্যে অবস্থিত হয় অর্থাৎ এইটা হচ্ছে আমাদের অবতল দর্পণ এইটা হচ্ছে আমাদের বক্রতা কেন্দ্র বস্তু যদি অবতল বক্রতা কেন্দ্র পরে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার প্রতিবিম্বটা কোথায় তৈরি হবে কি করে দেখব দুটো আলোকে আঁকতে হয় সেই আলো দুটো যেখানে ছেদ করবে সেইখানে প্রতিবিম্ব তৈরি হবে তো আমি প্রথমে একটা আলো খুব কমন সেটা হচ্ছে প্রধান অক্ষের সমান্তরালভাবে আপতিত আলো রশ্মি তো প্রধান অক্ষের সঙ্গে সমান্তরালভাবে আলো রশ্মি যেটা যাবে সেইটা প্রতিফলনের পর ফোকাসের মধ্যে দিয়ে যাবে প্রতিফলনের পর ফোকাসের মধ্যে দিয়ে যাবে এটা খুব ন্যাচারাল আরেকটা আলো আঁকবো যেটা বক্রতা কেন্দ্র দিয়ে যাবে বক্রতা কেন্দ্র দিয়ে যে আলোটা যাবে সেটা কিন্তু দর্পণের উপর লম্বভাবে পড়বে ঠিক আছে কারণ এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধটা সবসময় গলি তলের উপর লম্ব হয় এবার লম্বভাবে যদি কোনো আলো পড়ে সেটা কিন্তু যে রাস্তা দিয়ে গিয়েছিলো সেই রাস্তা দিয়ে ফিরে আসবে অর্থাৎ এইখানে যে আলোটা বক্রতা কিন্তু দিয়ে যে গেছে সেটা দর্পণের উপর লম্বভাবে পড়বে এবং সেটা যে রাস্তা দিয়ে গিয়েছে সেই রাস্তা দিয়ে ফিরে আসবে অর্থাৎ এইভাবে প্রতিফলিত হবে এবার এই দুটো প্রতিফলিত রশ্মি পরস্পর এই বিন্দুতে ছেদ করেছে অর্থাৎ এইখানটাই আমি প্রতিবিম্ব পাব অর্থাৎ এখানে প্রতিবিম্বটা কোথায় তৈরি হচ্ছে ফোকাস এবং বক্রতা কেন্দ্রের মাঝে কোনো একটা জায়গায় তৈরি হচ্ছে প্রতিবিম্বটা আকারে ছোট হচ্ছে এবং উল্টো হচ্ছে সৎ হচ্ছে তাহলে এইটাই হচ্ছে আমাদের প্রতিবিম্বের বৈশিষ্ট্য প্রতিবিম্ব সৎ হচ্ছে বক্রতা কেন্দ্র এবং ফোকাসের মধ্যে তৈরি হচ্ছে উল্টো হচ্ছে এবং আকারে ছোট হচ্ছে তাই এটা আমাদের মনে রাখতে হবে তাহলে নেক্সট দেখি যদি বস্তুটা বক্রতা কেন্দ্রে থাকে তাহলে কোথার প্রতিবিম্ব তৈরি হবে বক্রতা কেন্দ্রে যদি তৈরি থাকে তাহলে আমাদের এই হচ্ছে আমাদের অবতল দর্পণ বস্তুটা আছে এখন বক্রতা কেন্দ্রে তাহলে আবার দুটো রশ্মি আঁকতে হবে একটা রশ্মি তো জানা আছে সেটা হচ্ছে তোমার প্রধান অক্ষের সঙ্গে সমান্তরালভাবে গেল এবং সেটা প্রতিফলনের পর ফোকাসের মধ্যে দিয়ে যাবে আর একটা রশ্মি আমি বক্রতা কেন্দ্র দিয়ে আঁকতে পারবো না কারণ যেহেতু বস্তুটা বক্রতা কেন্দ্রের মধ্যে দিয়েই আছে তাই না তো আর একটা রশ্মি আমি আঁকি যে ফোকাসের মধ্যে দিয়ে যদি কোনো রশ্মি যায় সেটা কিন্তু প্রতিফলনের পর প্রধান অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে যায় এটা ঠিক উল্টো যেমন সমান্তরাল আলোক রশ্মি গুচ্ছ প্রতিফলনের পর ফোকাসের মধ্যে দিয়ে যায় ঠিক সেই রকম ফোকাসের মধ্যে দিয়ে যদি কোনো লাইট যায় প্রতিফলনের পর কিন্তু সেটা প্রধান অক্ষের সঙ্গে সমান্তরালভাবে বেরিয়ে যাবে এবার এই দুটো প্রতিফলিত রশ্মি দুটো যেখানে ছেদ করলো সেইখানে প্রতিবিম্ব তৈরি হবে তাহলে ঠিক এইখানটাতে প্রতিফ প্রতিবিম্ব তৈরি হবে অর্থাৎ এরকমভাবে প্রতিবিম্ব তৈরি হবে অর্থাৎ ঠিক বক্রতা কেন্দ্রতেই প্রতিবিম্ব তৈরি হবে অর্থাৎ বক্রতা কেন্দ্রতে বস্তিত রাখলে বক্রতা কেন্দ্রেই প্রতিবিম্ব তৈরি হবে তাছাড়া আর কি বৈশিষ্ট্য হবে সেট
বস্তুটাকে যদি ফোকাস এবং বক্রতা কেন্দ্রে মাঝে রাখি তাহলে কি হবে বক্রতা কেন্দ্রে এবং ফোকাসে যদি থাকে তাহলে কি হবে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের অবদল দর্পণ আমি বস্তুটাকে কোথায় রেখেছি এই ফোকাস এবং বক্রতা কেন্দ্রে মাঝে কোনো একটা জায়গায় রেখেছি এবার আমি জানতে চাইছি যে কোথায় প্রতিবিম্ব তৈরি হবে একটা রশিতে জানি একে ফেলি প্রধানক্ষে সমান্তরালে আপত্তি তালুক রশি উচ্চ ফোকাসের মধ্যে দিয়ে যাবে আরেকটা রশি আঁকতে হবে আরেকটা রশি আমি এইভাবে এইভাবে আঁকলাম ইচ্ছে করেই আঁকলাম তাহলে এটা ঠিক মেরুতে পড়েছে মেরুতে পড়লে ওপরকার কোনটা এখানে প্রতিফলন হলে আপতন কোন সমান প্রতিফলন কোন এই হিসেবে প্রতিফলিত হবে তাহলে আলোটা এইভাবে যাবে এমনভাবে যাবে যদি এই ওপরকার কোনটা আর নিচের কোনটা যেন সমান হয় এটা হচ্ছে আপতন কোন এটা প্রতিফলন কোন এখন এই প্রতিফলিত রশি দুটো এইখানে ছেদ করেছে তাহলে এইখানে প্রতিবিম্ব হবে অর্থাৎ প্রতিবিম্বটা বক্রতা কেন্দ্র এবং অসীমের মাঝে কোনো একটা জায়গায় হবে এবং প্রতিবিম্বটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বস্তুর থেকে আকারে বড় হবে সৎ হবে এবং উল্টো হবে সৎ হলেই উল্টো হবে একবার চোখ বন্ধ করে তাহলে এটি হচ্ছে প্রতিবিম্বের বৈশিষ্ট্য সৎ বক্রতা কেন্দ্র এবং অসীমের মধ্যে তৈরি হবে উল্টো হবে এবং আকারে বড় হবে চলো নেক্সট নেক্সট হচ্ছে বস্তুটাকে আমি ফোকাসে রাখব তাহলে কোথায় প্রতিবিম্ব হবে দেখব নেক্সট হচ্ছে বস্তুটাকে আমি ফোকাসে রেখেছি এগুলো প্রতিবিম্ব কোথায় হবে দেখব তো দেখি দেখো এখানে একটা যে রশিটা এঁকেছি সেই রশিটা লম্ব হবে কি দর্পণে পড়েছে এমন একটা রশি এঁকেছি যেটা লম্ব হবে দর্পণে গিয়ে পড়েছে তাহলে সে যেমনভাবে পড়েছিল সেইভাবেই ফেরে ফেরত আসবে লম্ব হবে আপতিত রশ্মির কোনো দিক পরিবর্তন ঘটে না দিক পরিবর্তন ঘটে মানে কি যে যে রাস্তা দিয়ে গিয়েছে সেই রাস্তা দিয়েই ফিরে আসছে ঠিক আছে অর্থাৎ একবার পুরো উল্টো তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরে যাবে তার মানে এই আলোটা এই দিক দিয়ে চলে যাবে এই আলোটা কিন্তু বক্রতা কেন্দ্র দিয়ে পাস করবে ঠিক আছে আরেকটা আলো আঁকি তা আরেকটা আলো যেটা তোমার লম্বভাবে পড়বে যেটা প্রধানক্ষের সঙ্গে সমান্তরালভাবে পড়বে সেটা প্রতিফলনের পর ফোকাসের মধ্যে দিয়ে যাবে এটা তো আমরা জানি এখন তুমি ভালো করে যদি লক্ষ্য করো দেখবে এই লাইট দুটো প্রতিফলিত আলো দুটো পরস্পরের সমান্তরাল হবে এবং এরা যতই বাড়ায় না কেন কখনো পরস্পরকে ছেদ করবে না অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রতিবিম্বটা অসীমে হবে সৎ হবে আকারে অনেক বড় হবে এবং উল্টো হবে এইটাই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য প্রতিবিম্ব সৎ অসীমে তৈরি হবে অবশিষ্ট হবে এবং আকারে অনেক বড় হবে চলো এবার বস্তুটাকে যদি ফোকাসের থেকেও কম দূরত্বে রাখি অর্থাৎ বস্তুটাকে যদি এইখানে রাখি ফোকাসের থেকেও কম দূরত্ব সেই ক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব কোথায় তৈরি হবে চটপট দুটো রশি এঁকে একটা লম্বভাবে পড়েছে সেটা যে যেখানে যেদিকে পড়েছে সেদিক দিয়েই ফিরে আসবে অর্থাৎ বক্রতা কেন্দ্র দিয়ে চলে আসবে আরেকটা আরেকটা রশি আঁকলাম যেটা প্রধানক্ষের সঙ্গে সমান্তরালে পড়েছে সেটা ফোকাস দিয়ে বেরিয়ে চলে আসবে দেখো এই দুটো রশি কিন্তু ছড়িয়ে যাচ্ছে তাই না এই রশি দুটো ছড়িয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এই রশি দুটো প্রতিফলিত রশি দুটো কিন্তু কখনোই ছেদ করবে না কিন্তু আমি যদি এইখান থেকে তাকাই তাহলে আমার মনে হবে যেন এই রশি দুটো এইখান থেকে আসছে অর্থাৎ এইখানটাতে আমি একটা প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করব যদি আমি এইখান থেকে তাকাই অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রতিবিম্বটা দর্পণের পিছনে তৈরি হবে যখনই দর্পণের পিছনে কোনো প্রতিবিম্ব তৈরি হবে তখন সেটা অসৎ হবে অর্থাৎ পর্দায় ফেলা যাবে না তাহলে এক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব অসৎ হবে অসৎ হলেই সমশীর্ষ হবে আকারে বড় হবে ঠিক আছে অসৎ সমশীর্ষ এবং আকারে বড় হবে দেখো আমি প্রথমে একটা ছবি দেখেছিলাম যে একটা অবতল দর্পণের সামনে যদি আমি হাতটা রাখি তাহলে একটা অসৎ প্রতিবিম্ব এবং আকারে অনেক বড় প্রতিবিম্ব দেখতে পাওয়া যায় ঠিক এই জিনিসটাই হচ্ছিল ফোকাসের থেকে কম দূরত্বে যদি কোনো বস্তুকে রাখি তাহলে আকারে বড় একটা অসৎ প্রতিবিম্ব তৈরি হয়েছিল তাহলে এই হচ্ছে অবতল দর্পণের বিভিন্ন পজিশনে তার প্রতিবিম্ব কোথায় তৈরি হবে তার চিত্র এবার আসা যাক যে উত্তল দর্পণে কোথায় প্রতিবিম্ব তৈরি হবে সেটা দেখি উত্তল দর্পণে একটাই ছবি আছে মনে করি এটা হচ্ছে উত্তল দর্পণ আমি সামনে একটা বস্তু রেখেছি যেখানেই রাখি না কেন প্রতিবিম্ব একই রকমের হবে তো দুটো রশি আঁকি যেটা প্রধানক্ষের সমান্তরালে যে এই রশিটা এঁকেছি যেটা এই প্রতিফলক তলের উপর লম্বভাবে পড়েছে ঠিক আছে লম্বভাবে পড়লে সে লম্বভাবে বেরিয়ে যাবে আরেকটা রশি আঁকি যেটা হচ্ছে প্রধানক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল এক্ষেত্রে দেখো প্রতিফলিত রশিটা এমনভাবে যাবে যাতে মনে হবে যে এই রশিটা যেন ফোকাস থেকে আসছে এটা তো মুখ্য ফোকাস আছে সংজ্ঞা উত্তর দর্পণের ক্ষেত্রে যে যদি কোনো রশি প্রধানক্ষের সঙ্গে সমান্তরালভাবে এসে আপত্তিত হয় সেটা এমনভাবে প্রতিফলিত হবে যে মনে হবে যেন ফোকাস থেকে আসছে আর এই ক্ষেত্রে এই রশিটা যেটা প্রতিফলিত হচ্ছে এবার এবার এই প্রতিফলিত রশি দুটোকে যদি আমি পিছন দিকে বাড়াই তাহলে দেখো এইখানটা ছেদ করছে এই যেখানটা ছেদ করছে সেইখানটাতেই প্রতিবিম্ব তৈরি হয় অর্থাৎ যেহেতু এখানে দর্পণের পি
তাহলে এই প্রতিবিম্বটা অসৎ হবে তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি অসৎ হচ্ছে সমশিষ্ট হচ্ছে এক এবং আকারে ছোট হচ্ছে এটাই হচ্ছে প্রতিবিম্ব বৈশিষ্ট্য তাহলে উত্তর দর্পণের ক্ষেত্রে আমি বস্তুকে যেখানেই রাখি না কেন তার অসৎ আকারে ছোট একটা সমশীর্ষ প্রতিবিম্ব তৈরি হবে তো তোমাদের একটা প্রশ্ন থাকলো যে উত্তর দর্পণে কখন আমি সৎ প্রতিবিম্ব তৈরি পাবো তৈরি করব ঠিক আছে এটা পরের দিনের যে কোনো একটা ভিডিও দেয় ক্লাসে আমি বলবো ঠিক আছে এবার একটা তোমাদের সূত্র আছে সেই সূত্রটাকে প্রমাণ করে দিই এটা টেনে ছিল যে উত্তল দর্পণ হোক বা অবতল দর্পণ হোক এর ফোকাস দুর্গ ফোকাস দুর্গটা হচ্ছে এর বক্রতা বেসাদের অর্ধেক ঠিক আছে এটা টেনেও টেনেও তোমরা প্রমাণ করেছো টেনে খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল এখানে আরেকবার প্রমাণ করে দিই এখানে দেখো একটা ছবি এঁকেছি একটা রশি এঁকেছি সেটা হচ্ছে পি কিউ এবং এই রশিটা হচ্ছে প্রধান অক্ষের সঙ্গে সমান্তরালভাবে আপতিত একটা আলু রশি তাহলে এ প্রতিফলনের পর ফোকাসের মধ্যে দিয়ে যাবে সিটা হচ্ছে বক্রতা কেন্দ্র তাহলে সি থেকে দর্পণের উপর আমি এই যে রেখাটা এঁকে এঁকেছি এটা সবসময় লম্ব হবে কারণ বক্রতা কেন্দ্র থেকে যখনই আমি কোনো গলিও তলার উপর লম্ব রেখাটা টানবো অর্থাৎ ব্যাসার দুটো টানবো সেটা সবসময় লম্ব হবে এটা আমরা জানি জ্যামিতি থেকে তাহলে এইখানে প্রতিফলনের ক্ষেত্রে সি কিউটা হচ্ছে লম্ব পি কিউটা হচ্ছে আপতিত রশ্মি আর কিউ হারটা হচ্ছে প্রতিফলিত রশ্মি এগুলো প্রতিফলনের সূত্র অনুযায়ী আমরা জানি যে আপতন কোন আর প্রতিফলন কোন হচ্ছে সমান অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে প্রতিফলনের সূত্র অনুসারে কোন পি কিউ সি পি কিউ সি হচ্ছে আপাতন কোন সমান কোন এফ কিউ সি এফ কিউ সি এফ কিউ সি হচ্ছে তোমার প্রতিফলন কোন আবার তুমি দেখো এই যে পি কিউ সি এই কোনটা কিউ সি এফ এর সঙ্গে সমান কিউ সি এফ এর সঙ্গে সমান কারণ এরা দুজনে একান্ত কোন তাহলে এই যে পি কিউ সি এই কোনটা এফ কিউ সি এর সঙ্গে সমান আবার কিউ সি এফ এর সঙ্গে সমান তাহলে এরা দুজনে নিশ্চয়ই সমান কিউ সি এফ সমান এফ কিউ সি এফ অর্থাৎ এই যে কিউ সি এফ এই কোনটা আর এই কোনটা সমান এখন আমরা জানি যে কোনো ত্রিভুজের যদি দুটো কোন সমান হয় তার বিপরীত বাহুগুলোও সমান হবে অথবা আমরা বলতে পারি যে সি এফ আর এফ কিউ সমান হবে সি এফ আর এফ কিউটা সমান হবে এই কোনটার বিপরীত বাহু আছে এফ কিউ আর এই কোনটার বিপরীত কোন হচ্ছে সি এফ তাহলে এই দুটোও সমান হবে সি এফ আর এফ কিউ দুটো সমান এখন এই কিউ বিন্দুরা যদি ও এর খুব কাছাকাছি থাকে তাহলে এফ কিউ সমান এফও বলতে পারি কিউ বিন্দুর যদি ও বিন্দুর খুব কাছে থাকে তাহলে এফ কিউ সমান এফও বলতে পারি তাহলে আমি লিখতে পারি সি এফ সমান এফও ঠিক আছে তাহলে সেক্ষেত্রে সি এফ সমান এফও হয়ে গেল তাহলে এবার ও সি যদি বার করি বক্রতা বেড়ে সময় আর সমান ও সি তাহলে ও সি সমান কি ও সি সমান সি এফ প্লাস এফও এটা তো ও সি ও থেকে সি হচ্ছে এই দূরত্বটা ও সি সমান হচ্ছে সি এফ প্লাস এফও ঠিক আছে আবার আমি প্রমাণ করলাম যে সি এফ মানে হচ্ছে এফও তাহলে সি এফ এর জায়গায় যদি এফও বসিয়ে দিই তাহলে টু এফও হয়ে গেল তাহলে আর সমান হচ্ছে টু ইন্টু ফোকাস দৈর্ঘ্য আর সমান টু এফ এফও মানেই তো ফোকাস দৈর্ঘ্য এফও মানেই হচ্ছে ফোকাস দৈর্ঘ্য তাহলে আর সমান টু এফ প্রমাণ হয়ে গেল অর্থাৎ গলিও দর্পণের ক্ষেত্রে তার বক্রতা ব্যাসাদ্য তার ফোকাস দৈর্ঘ্যের ডবল ঠিক আছে এরকম প্রশ্ন অনেক সময় যায় যে একটা গলিও দর্পণকে যদি জলে ডোবাই তার কি ফোকাস দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন হবে ঠিক আছে এই উত্তরটাও আমি পড়ে দেবো তো চলো প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু করি প্রশ্নোত্তর পর্বগুলো প্রশ্নগুলো তোমরা সব লিখে নাও আমি একটু রিভিশন করে দিই তা করতে করতে তো আমরা এই চ্যাপ্টারে কী শিখলাম আজকে ক্লাসে কী শিখলাম আজকে ক্লাসে মেনলি শিখলাম দর্পণে প্রতিফলন কীভাবে হয় এবং কোথায় বস্তু রাখলে তার প্রতিবিম্ব কোথায় কোথায় তৈরি হয় সেই প্রতিবিম্বটা কেমন আকার হয় তাই সেই প্রতিবিম্বের প্রকৃতি কেমন হয় সেই সম্পর্কে তোমরা একটা ছক করবে যেখানে বস্তুর সঙ্গে প্রতিবিম্বের একটা সম্পর্ক লেখা থাকবে এবং লেখা থাকবে যে কোথায় বস্তু রাখলে কোথায় প্রতিবিম্ব তৈরি হবে এখানে দেখো এই চার নম্বর যে কোশ্চিনটা দিয়েছি একটা ছকের সাহায্যে উত্তল এবং অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে বস্তু কোথায় রাখলে প্রতিবিম্ব কোথায় হবে তা লেখো এবং প্রতি ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা যেন মনে থাকে ছকটা যেন চোখের সামনে সবসময় জল জল করে আর কতগুলো কোশ্চিন দিয়েছি তোমরা না পারলে আমাকে বলবে আমি পরে কোন একটা ক্লাসে আমি বলে দেবো যে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কী ঠিক আছে আশা করছি সব প্রশ্নগুলো লিখে নিয়েছো এবং তোমরা নিশ্চয়ই প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখবে খাতার মধ্যে আমি যে ক্লাসটা নিলাম এই উত্তরগুলো তুমি যদি লিখতে পারো নিজে নিজে তাহলে বুঝতে পারবে যে না ক্লাসটা আমি বুঝতে পেরেছি ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে পরের দিনের ক্লাসে আমরা কী দেখবো পরের দিনের ক্লাসে দেখব যে এই দর্পণ দর্পণে কোথায় বস্তু রাখলে কোথায় প্রতিবিম্ব তৈরি হবে তার একটা সূত্র আছে এবং সূত্রের সাহায্যে আমরা বস্তুর অবস্থান প্রতিবিম্বের অবস্থান প্রতিবিম্বের প্রকৃতি দ
এবং সেই সূত্রের সাহায্যে কতগুলো অঙ্ক করব তো ঠিক আছে তাহলে ঠিক আছে সব ভালো থাকবে পরে ক্লাসে আবার দেখা হবে